Diante do caos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi ao público e declarou que seu país estava definitivamente em guerra contra o Hamas e havia autorizado a maior missão israelense contra os terroristas, a Operação Espadas e Ferro. Diversos milhares de soldados passaram a ser mobilizados em diversas unidades oeste de Israel, mas não parou por aí. No final da noite de sábado, Bibi, como Benjamin Netanyahu é chamado em Israel, prometeu em seu discurso na TV que a nação chegará a todos os lugares onde o Hamas está se escondendo e transformará esses locais em ruínas. Os militares de Israel passaram então a convocar ferozmente seus soldados reservistas a reforçar posições e a lançar ataques aéreos contra alvos em Gaza incansavelmente. De acordo com o porta-voz das Forças e Defesa Israelense, Coronel Jonathan Conricos, em pronunciamento na segunda, disse que os militares já mobilizaram impressionantes 100 mil militares atualmente na região sul de Israel, com homens e mulheres prontos para assumir um papel decisivo que será espada certeira no coração do grupo terrorista por todas as direções. Entretanto, esse número subiu absurdamente. O número chegou a 300 mil militares reservistas. As ameaças não estão concentradas somente contra Gaza e o Hamas. No norte de Israel, registraram-se ataques trocados através da fronteira com o Líbano, levantando o alarme relativamente ao aumento das tensões regionais. Israel atingiu um local no Líbano, após disparos e morteiros contra bases israelenses que foram reivindicados pelo grupo militante Hezbollah, que anunciou seu envolvimento ao lado do Hamas. Isso abre a possibilidade de um conflito em múltiplas frentes envolvendo Israel, Gaza e Líbano. Mas a grande operação, parte substancial e decisiva da guerra, ainda está para começar. Autoridades americanas estimam que a operação terrestre israelense na faixa de Gaza começará nas próximas 24 a 48 horas. Será a maior mobilização israelense contra os terroristas? Isso pode abrir espaço para avançar o Estado de Israel na região sitiada de Gaza. Antes de uma invasão terrestre israelense em Gaza de fato começar, provavelmente ocorrerão as seguintes ações mais intensas. Um período violento e intenso de ataques aéreos através de meios fixos e rotativos, além de bombardeios navais. Eles se concentrarão em locais de comando e controle dos terroristas reforçados, concentrações de tropas, centros logísticos e ataques que já foram iniciados. Um período prolongado de ataques de artilharia através de obuses, morteiros e lançadores de foguetes. Esses se concentrarão nas posições defensivas iniciais do Hamas. Haverá um impulso multifacetado por forças blindadas, motorizadas e mecanizadas que terão um nível consistente de apoio por meios aéreos e de artilharia. Qualquer investida num centro urbano será longa, violenta e intensa devido às ações porta a porta que provavelmente serão necessárias dentro das cidades, especialmente devido à vasta rede de túneis e locais subterrâneos utilizados pelos terroristas. As movimentações de Israel foram vistas por diversas partes do país. Uma bateria de artilharia, por exemplo, consistindo de pelo menos cinco obuseiros autopropulsados M109-05 Doher de 155 mm dois veículos de apoio M548 Alpha e um veículo de comando M113 foram avistados em movimento e flagrados na cidade de Esderot, perto da faixa de Gaza, uma força máxima nunca antes vista desde a guerra do Yom Kippur. Biden autorizou também o movimento do grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Gerald Ford para o Mediterrâneo Oriental. Isso inclui o cruzador de mísseis guiados da classe Ticonderoga, o SS Normandy, bem como os destroyers de mísseis guiados da classe Erleg Burke, o SS Thomas Hunner, o SS Ramage, o SS Carney e o SS Roosevelt. Também tomaram medidas para aumentar os esquadrões de caça F-35, F-15, F-16 e A-10 Thunderbolt da Força Aérea Americana na região, em especial Jordânia e Arábia Saudita, medidas iniciais para neutralizar o Irã em caso de guerra anunciada por Israel contra os persas. Essa força naval americana terá duas importantes tarefas, também vigilância no Mediterrâneo e provável apoio ofensivo do mar para o continente com mísseis guiados. Já conhece a nossa loja era militar? 
Se não, venha conferir. Temos as melhores canecas, camisetas e botões com estampas incríveis. Acesse umapenca.com barra militar. Os ataques do Hamas foram muito diferentes dos últimos levantes. O grupo começou a disparar milhares de foguetes, atingindo alvos tão distantes como Tel Aviv e os arredores de Jerusalém, que raramente são atingidos diretamente por causa do sofisticado sistema de defesa antimíteis Aerodome de Israel. Cerca de uma hora após os primeiros ataques com foguetes, os militantes do Hamas entraram em Israel por terra, mar e ar, levando algumas das primeiras batalhas campais entre forças israelenses e árabes em solo israelense em décadas. Os militantes infiltraram-se em 22 cidades e bases militares israelenses e fizeram reféns civis e soldados, muitos dos quais trouxeram de volta para Gaza. Até o momento que esse vídeo foi produzido, pelo menos mil israelenses foram declarados mortos pelas autoridades somente até as primeiras horas da manhã de segunda-feira. Diversos blindados também Merkava foram também aniquilados pelos drones aéreos kamikazes do Hamas. Uma operação extremamente bem ordenada. Mas que razões representou o Hamas para suas ações terroristas? Muhammad Dev, o líder da ala militar do grupo e que agora será ferozmente caçado pelo Mossad, disse numa mensagem gravada que o grupo decidiu lançar uma operação para que o inimigo compreenda que o tempo da sua violência sem responsabilização terminou. Ele citou a ocupação da Cisjordânia por Israel que capturou durante a Guerra árabe israelense de 1967, as recentes batidas policiais israelenses na mesquita de Aqsa, em Jerusalém, e a detenção de milhares de palestinos em prisões israelenses. No entanto, o líder terrorista não mencionou os motivos das reações israelenses que foram provocadas. O conflito da mesquita de Aqsa, reverenciado pelos muçulmanos como o nobre santuário e pelos judeus como o monte do templo, está entre os locais mais contestados na Terra Santa. Pelo ponto de vista analítico e situacional daqui do área militar, a inteligência israelense falhou gravemente em não observar movimentos anormais e militantes nos dias anteriores nas cidades palestinas próximas da fronteira. O normal seria aumentar as forças terrestres com blindados e veículos mecanizados a alguns quilômetros de distância para não serem alvos fáceis e drones ou lançadores como observamos em vídeos gravados pelos próprios terroristas. Como não foi possível prevenir as ofensivas iniciais como esforço para evitar novas perdas, invasões e então para conter os terroristas já inseridos em solo israelense, o comando militar israelense tinha a obrigação em enviar esquadrões aéreos de combate como helicópteros para neutralizar os grupos terrestres, bem como unidades especializadas em destruir drones aéreos. A quem interessou tal falha na segurança e vigilância de Israel? O área militar analisa friamente a situação, sem, é claro, minimizar qualquer atividade terrorista do Hamas. Mas é válido trazer à tona as falhas vergonhosas da segurança israelense. Um erro que custou vidas, que garantirá também uma guerra aérea, terrestre e política contra Gaza e quem quer que esteja no caminho de Israel. E que deve durar muito tempo a partir de agora e muito provavelmente deve prejudicar conversações em andamento entre israelenses e árabes. As nações árabes, incluindo a Arábia Saudita, apelaram à desescalada do conflito, mas evitaram culpar o Hamas. O conflito também põe em risco o um esforço de meses de Biden e dos seus principais assessores para pressionar a Arábia Saudita a normalizar as relações diplomáticas com Israel, o seu adversário histórico. A Arábia Saudita nunca reconheceu o Estado judeu por solidariedade com os palestinos, mas parecia disposta a mudar a sua política atual do príncipe Mohammed bin Salman. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar. Estamos na cobertura direta do caso de Israel. Se inscreva e ative o sino de notificação. Faça parte também do nosso grupo no Telegram. Deixamos um link fixado aqui nos comentários.